ओके स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून वन सेकेंड बोल आज के क्लस टुएल्भे क्लस टुएल्भर केमिस्ट्री स्टार्ट और क्लस टुएल्व केमिस्ट्री हमें स्टार्ट करब कौन चैप्टार दिए फार्स्ट चैप्टार सलिड स्टेट दिए ओके तो सलिड स्टेट सलिड स्टेट हे क्लस टुएल्व केमिस्ट्री फार्स्ट चैप्टार ये चैप्टार खूब इम्पर्टेंट चैप्टार खूब इजी चैप्टार खूब इम्पर्टेंट चैप्टार खूब इजी चैप्टार मैं डेडलि कम्बिनेशन ओके नीटे क्योंकि प्रत्येक बच्चों नीट जेई प्रत्येक परीक्षाते सलिड स्टेट थे प्रत्येक बस कोश्चन आसे एक दुटो को और कोश्चन लेवल क्यों इजी थे मडारेटर मध्य थे खूब डिफिकल्ट लेवे कोश्चन क्योंकि ये चैप्टार के है ना बिकज खूब डिफिकल्ट कि चैप्टारे नहीं तो सलिड स्टेट हमें स्टार्ट करब तरह आगे हमार नाम सौमेन पाल तुम्हारे नतून केमिस्ट्री टीचार तो आज के सलिड स्टेट ते शुरू करो फार्स्ट अफ अल सलिड स्टेट हमें सबाई जान मैटर तीनटे स्टेट आज ठीक है देर आर थ्री स्टेट अफ मैटर सलिड स्टेट लिकुईड स्टेट गैसिया स्टेट रईट तो गैसिया स्टेट गैसिया स्टेट तोरा क्लस टुएल्भे मोटामोटी एक पढ़े एस क्लस इलेवेने सरि क्लस इलेवेने गैसिया स्टेट तरह पड़े इसे क्योंकि सामान्य लिकुईड स्टेट छो लिकुईड स्टेट हमें बोलो ना खूब डिटेल्स छो क्यों सामान्य छो जमन भिस्कोसिटी छो जमन सार्फेस टेंशन छो भेपर प्रेसार छो यपिको तोरा क्यों मोटामोटी इलेवेने लिकुईड स्टेटे देखे इस चीज तो आज के गैसिया स्टेट तो पूरा डिटेल्स पड़े इस चार्ल्स ल बल्स ल डालटनस ल ग्राहम्स ल य सब एकदम डिटेल्स छो क्लस इलेवेने सलिड स्टेट नहीं तोरा क्यों कि जानस ना तो सलिड स्टेट क्योंकि क्लस टुएल्भे फार्स्ट चैप्टार एखे स्टार्ट हो ओके सलिड स्टेट ओके So this is your first class, okay? So my first class as well. Uh, uh, there are three states of matter. Solid state. लिकुईड स्टेट और गैसिया स्टेट ओके तो सलिड स्टेट लिकुईड स्टेट और गैसिया स्टेट तीन टी स्टेट मैटर तो आज के क्लस टुएल्व फार्स्ट चैप्टारे सलिड स्टेट डिटेल्स पढ़ब अच्छा सलिड लिकुईड गैसर मध्य मेन डिफरेंस कथाय सलिड स्टेटे कि थे पार्टिकल्सगुल्लो एकदम क्लोजलि पैक्ड मैं एकदम काछाची थे रईट एटम्सगुलो पार्टिकल्सगुलो सब एकदम क्लोजलि पैक्ड एटमो होते आर आयनो होते ओके एकदम क्लोजलि पैक्ड थे पूरा यही भाव रईट लिकुईड स्टेटे पार्टिकल्सगुल कम थे एक तो लुज थे इंटरमिकार फोर्स क्या सब इंटरमिकार फोर्स क्या सब सलिड स्टेटे इंटरमिकार फोर्स मडारेट क्या लिकुईड स्टेटे और इंटरमलिकुलर फोर्स अफ एट्रैक्शन एकदम कम कथा गैसिया स्टेटे बिकज पार्टिकलगुल्लो अनेक दूरे दूरे आज है दूरे थकले तो फोर्स अफ एट्रैक्शन अटोमेटिकाली कम हो और सलिड स्टेटे पार्टिकल्सगुल्लो एकदम काछाची आज है क्लोजलि पैक तर डिस्टेंस खूब कम और मध्य फोर्स अफ एट्रैक्शन क्योंकि खूब बेसि ओके और तो ये तो अबभियस और इंटरमलिकुलर स्पेस इंटरमलिकुलर स्पेस सलिड स्टेटे खूब कम बिकज एकदम काछाची आो 
the intermolecular space in case of solid state is very less liquid state intermolecular phase uh, intermolecular space ektu beshi ar gaseous state intermolecular space kintu aro beshi thik ache tale intermolecular space kothay sobtheke beshi gaseous state ar intermolecular space sobtheke kom kothay solid state okay just a minute <coughs> How to go to the next slide? Next slide, I think. A for me, as we page the next. Just a minute. But it is coming in this form only. Yes, yes, yes. That's what I ask it. <coughs> okay. So uh, today's. It's my first class with you, so uh, bear with me. Uh, solid state matter. So matter ki matter anything that occupies some space possesses some mass. Ito to amra shobai jani. Je matter ki ki ase? Matter e? Just a minute. space mass okay so matter is something which occupies some space some mass clear so chair table for in that sense matter balloon is a matter glass glass in the middle that is also matter because you know somebody into space such a mass such a right Okay, so matter thin rock mirror, thin taste states of matter already. I mean, to solid state, liquid state, gaseous state. Mainly, eight in the state can to in a key the culture that is very, very important states of matter that we come across. That means. Daily life, we have seen states of matter. We have seen mainly three states of matter: solid state, liquid state, gaseous state. Now, you have said that plasma state, sir, Bose Einstein condensate, but that those states we don't come across in our daily life. Okay, we have seen those states in our daily life. We have seen those states in daily life: solid, liquid, gas. So, we have seen those states in our daily life: solid, liquid, gas. So, we have seen those states in our daily life: solid, liquid, gas. So, we have seen those states in our daily life: solid, liquid, gas. Okay, so mainly is today we will discuss about solid state. <clears throat> okay, now solid liquid gas, how they can be interconverted into each other. Solids, as you can see, plus delta plus delta money. Heat दीते होंगे काके दीते होंगे solid के दीते होंगे so solids when they are heated they are converted into liquids the solid के heat दिले उरा liquid ए convert होए liquid के heat दिले उरा किसे convert होए gases okay similarly gases when heat is absorbed from them but heat जो दी gas तक बेल कोड नहीं होए when gases we can say gases lose some amount of heat gas जो दी heat lose करे liquid होए liquid जो दी heat lose करे solid होए ठीक है जी तले सॉलिड हीट नीले लिक्विड लिक्विड थे के हीट नीले गैस और गैस थे के हीट छार ले लिक्विड लिक्विड थे के हीट छार ले सॉलिड तो ये होते हैं टोटल स्टोरी माइनस डेल्टा माने कि कूलिंग माइनस डेल्टा माने कूलिंग सो यू मस्ट रिमेम्बर दैट माइनस डेल्टा माने कूलिंग राइट और प्लस डेल्� हीटिंग, ओके, तो ये भी हमें किंतु एक्टर स्टेट थे के किंतु आर एक्टर स्टेट हमरा कॉन्वर्ट करते पड़े।
ओके तो ये तो हम ऑलरेडी देखे थे कि सॉलिड की कोड़े लिक्विड लिक्विड थे कि कोड़े गैस की उल्टो टा की कोड़े कोड़ा जाए तो एक है ना की की टाइप पेर फोर्स काज कोर्स है एक है ना की की फैक्टर इन्वॉल्व इसे सॉलिड के हम लिक्विड है कॉन्वर्ट कोर्स है हीट दिए लिक्विड के हीट दिले गैस है कॉन्वर्ट डायपोल इंडियस डायपोल इंटरेक्शन लंडन फोर्स आरोच्च हाइड्रोजन बॉन्ड तो ये गुलो अमरे एक टक्कर को लेकिन तो प्रत्येक टक्कर डिस्कस करवो की की बोल लाम डायपोल डायपोल इंटरेक्शन डायपोल इंडियस डायपोल इंटरेक्शन लंडन फोर्स आरोच्च हाइड्रोजन बॉन्डिंग कि तो ये कहते साउंड ठीक मतो क्लियर होत्� आर कोनो जाएगा जो तो अशुभ इधर होए तले किन्तु अवश्य ही बोल भी जैसे सर एक बार एक टू बोले दिन ठीक आज शेर किन्तु अभी आवार एक्सप्लेन कर दे बोल बट एक बार पोर्चन तो जेटु को एक्सप्लेन कर दे एक लो तो देर क्लास एट नाइन एजिनिस एक लो क्लास एट नाइन एजिनिस एक लो किन्तु तो देर क्लास ट्वेल्व ए चार्टे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन किंतु माथेर एक भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन लंडन फोर्स आर हाइड्रोजन बॉन्ड अमी आवार बोलते हैं ये टा किंतु एक टा एक टा कोड़े अमी पढ़े गये जोखोन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स पढ़ा बो तो खोन किंतु ओखने डिटेल्स स ओके, सो लेट अस सॉल्व सम एमसीक्यूज। मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज व्हाट एंड पॉजिटिव व्हाट। तात्री आंसर चाहिए, आंसर चाहिए तात्री। क्यों अबे आंसर लेटर? ए क्वेश्चन टा आंसर क्यों अबे एक दम? कौन ऑप्शन बी, बी फॉर बॉय। सम स्पेस एंड सम मास। वो ही तो बी फॉर बॉय। है एक्चुअली सुना सुना ना बी आर डी खूब कॉन्फ्यूशन है तो बी फॉर बॉय डी फॉर डॉग ये है मनो ये है बोले थे भी जे ठीक आ चुके तो मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड पॉजिटिव सम मास ओके ओके तातरी यही क्वेश्चन है आंसर क्वेश्चन तातरी पूरे फ़ैल पूरे आंसर दे थ्री थ्री द जनरल पार्सिबल स्टेट्स ऑफ़ मैटर दैट वी कम अक्रॉस इन आवर डेली लाइफ थ्री एक्सेक्टली ओके तातरी पूरे आंसर दे एकदम टाइम ना स्टो ना तात्री पर पूरे आंसर दे फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इज़ रिजल्ट ऑफ इंटरप्ले ऑफ की की था के बोल ऑप्शन ए एक्सेक्टली इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इट्स नॉट इंटर मॉलिक्यूलर इंटर मॉलिक्यूलर किंतु ना इंटर मॉलिक्यूलर ओके म्यूचुअल फोर्सेस बोथ ए एंड बी बाय द वे बाय द वे बाय द वे ए एंड बी इज आल्सो देर ओके ए और बी ओ किंतु एक है एक टॉप ऑप्शन रहे थे जे दूर तो ही एक टू भेबे बॉल कौन टा होगे एक टू भेबे बॉल कौन टा होगे जे ही भावते बोल ला मम्मी बॉल ऑन ऑप्शन चले तो ऑप्शन ए ही होगे आंसर ठीक है जे ए ऑप्शन टाइ आंसर होगे इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ही होगे इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स कौन ह only intermolecular force तो देख तो जर के ये भूल आंसर देवानों को तो इजी जे ये तो भावते बोलना मम्मी भाभी जे सर भावते बोलते हैं तो हमारे निश्चित ये टा आंसर ना जस्ट एक मिनट
তাড়াতাড়ি কোনটা হবে হ্যাঁ অল অফ দিস বাট একটু আগেই পড়িয়েছি কিন্তু তোদের এটা একটু আগেই পড়িছি ডাইপোল ডাইপোল ফোর্স হবে ডাইপোল ইন্ডিউস ডাইপোল ফোর্স হবে লন্ডন ফোর্স হবে আবার হাইড্রোজেন বন্ড আছে হাইড্রোজেন বন্ডটা এখানে নেই তিনটেই যখন হচ্ছে তাহলে অ্যাকচুয়াল আনসার হবে লাস্ট ডেটটা অল অফ দিস ওকে তিনটেই যখন কারেক্ট তিনটে কারেক্ট হলে তাহলে মানে অ্যাকচুয়ালি লাস্ট অপশনটা আনসার হবে দ্যাট ইজ অল অফ দিস কি বুঝতে পারলি কি পারলি না বল কারো ডাউট আছে এখানে ওকে তো নেক্সট টপিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ সলিডস সলিডসের কী কী ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে দে হ্যাভ ফিক্সড কম্পোজিশন মাস ভলিউম ডেফিনিট শেপ অ্যান্ড ডেন্সিটি ওকে এই প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু সলিডদের আছে সলিডের মাস আছে তো বলি স্যার এটা তো লিকুইডেরও আছে ইয়েস লিকুইডেরও আছে গ্যাসেরও আছে ভলিউম সলিডেরও আছে লিকুইডেরও আছে গ্যাসেরও আছে ডেফিনিট শেপ এটা কিন্তু সলিডের আছে ডেফিনিট শেপ কিন্তু লিকুইডেরও নেই গ্যাসের ও নেই ক্লিয়ার তো এটা কিন্তু সলিডের ইউনিক জিনিস এটা কিন্তু শুধু সলিডদেরই থাকে আর কারো থাকে না আর ডেন্সিটি ডেন্সিটিও সবারই থাকে তো এই জিনিসগুলো যার মধ্যে রয়েছে তারাই কিন্তু সলিড ওকে ওকে তো এখানে প্যাকিংটা আমি তোদেরকে অলরেডি দেখিয়েছি কিন্তু সলিডে দেখেছিস পার্টিকেলসগুলো এগুলো এক একটা পার্টিকেল সব কতটা ক্লোজলি স্পেস একদম মানে ঠাসা ঠাসি করে রয়েছে একদম ওকে লিকুইডসে দেখ মলিকুইডসগুলো একটু দে আর ডিসপার্স দে আর বিট অ্যাওয়ে ফ্রম ইচ আদার তারা একটু একটা আর একটার থেকে একটু দূরে রয়েছে আর গ্যাসেসে তো একদম এক একজন এক এক দিকে রয়েছে তো অনেকটা দূরে দূরে রয়েছে তো প্যাকিংটা কীরকম সলিডে মোর ক্লোজলি প্যাকড সলিডে হচ্ছে মোর ক্লোজলি প্যাকড লিকুইডসে হচ্ছে লেস ক্লোজলি প্যাকড আর গ্যাসেসে হচ্ছে ভেরি লুজ প্যাকিং অর লিস্ট ক্লোজ প্যাকিং ওকে গ্যাসে কিন্তু প্যাকিংটা খুব লুজ হয় আলগা হয় লিকুইডে মাঝামাঝি সলিডে কিন্তু একদম মানে কম্প্যাক্ট প্যাকিং হয় ডেন্সিটি ডেন্সিটির ফর্মুলা তো তোরা জানিস মাস বাই ভলিউম সলিডদের ডেন্সিটি কীরকম হয় হাই ডেন্সিটি হয় সব থেকে বেশি ডেন্সিটি হয় সলিডদের লিকুইডদের ডেন্সিটি কেমন হয় মডারেট গ্যাসের ডেন্সিটি কেমন হয় লিস্ট ঠিক আছে যে কোনো সাবস্টেন্সের যদি আমি তিনটে স্টেট দেখি সলিড স্টেট লিকুইড স্টেট গ্যাসিয়া স্টেট জেনে রাখবি সলিড স্টেটে ডেন্সিটি সব থেকে বেশি হয় লিকুইড স্টেটে তারপরে আর সব থেকে কম হয় গ্যাসিয়া স্টেটে এক্সেপশান হচ্ছে ওয়াটার এক্সেপশান হচ্ছে ওয়াটার ওয়াটার হচ্ছে একমাত্র এক্সেপশান যেখানে লিকুইড স্টেটে ডেন্সিটি বেশি সলিড স্টেটে ডেন্সিটি কম ঠিক আছে তো এখানে এক্সেপশানও আছে এক্সেপশান হচ্ছে ওয়াটার জাস্ট এ মিনিট বাই দা ওই হাউ টু ব্রিং দ্য হোয়াইট পেজ হোয়াইট পেজটা কী করে আনবো যদি এখান থেকে আনা যাবে না তাই না প্লাস এক্সট্রা পেজ করার কোনো আচ্ছা আচ্ছা লিখে দিচ্ছি ওকে আইস আইস এস ডেন্সিটি is less than water's density clear 
আইসের ডেন্সিটি কিন্তু ওয়াটার ডেন্সিটি থেকে কম এটা হচ্ছে এক্সেপশন এটা হচ্ছে এক্সেপশন ওকে তো এই পয়েন্টটা শুধু মনে রাখবি ओके आर एक टू इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सॉलिड सर अच्छा नंबर थ्री नंबर टू ते एक टू लिखने भी तो रहा नंबर टू ते लिखने भी इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी लिटिल ইন্টার মলিকুলার স্পেসটা কিন্তু খুব কম এই পয়েন্টটা যেন লেখা থাকে আর থার্ড পয়েন্ট সলিডস হ্যাভ দ্য স্ট্রংয়েস্ট ইন্টার মলিকুলার ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন ওকে সলিডস হ্যাভ দ্য স্ট্রংয়েস্ট ইন্টার মলিকুলার ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন সলিডস উইথ উইক ইন্টার মলিকুলার ফোর্স আইএমএফ মানে ইন্টার মলিকুলার ফোর্স যদি সলিডসের ইন্টার মলিকুলার ফোর্স উইক হয় তাহলে তাদের মেল্টিং পয়েন্ট কি হয় কম হয় আর যাদের যে সমস্ত সলিডসে স্ট্রং ইন্টারমলিকুলার ফোর্স তাদের মেল্টিং পয়েন্ট কি হয় হাই হয় ওকে তার মানে ইন্টারমলিকুলার ফোর্সের উপর ডিপেন্ড করে যে সলিডসগুলোর মেল্টিং পয়েন্ট কেমন হবে ওকে তো এটা লিখে রাখ তোরা रोटेशनल मोशन करते मैं पार्टिकल गो घूरते जिज्ञेस कर যদি পার্টিকেলগুলো ধর এটা হচ্ছে আমার এই আঙুলটা এটা হচ্ছে একটা পার্টিকেল এইটা হচ্ছে একটা পার্টিকেল এটা একটা পার্টিকেল তিনটে পার্টিকেল এবার যদি একদম ঠাসাঠাসি করে রয়েছে তাহলে ওরা কি হঠাৎ করে ইচ্ছে হলে যে এইভাবে আমরা ঘুরবো ঘুরতে পারবে ঘুরতে পারবে না তাহলে রোটেশনাল মোশন হবে না আবার ওদের যদি ইচ্ছে হয় যে আমরা এখানে দাঁড়িয়ে আছি এখানে না দাঁড়িয়ে থেকে এখান থেকে এখানে চলে যাব এখান থেকে এখানে চলে যাব মানে ট্রান্সলেশনাল মোশন এটাও কিন্তু পসিবল না তাহলে ওদের ম্যাক্সিমাম যেটা হতে পারে হয়তো একটু মানে खूब जोर शेक कर लेपे उठते मोशन भाइब्रेशनल मोशन तो सलिड जो मलिक्यूल सलिडर जो पार्टिकल्स एटम्स आयन गो जाए ना क्या मध्य क्योंकि मोशन दैट मोशन इज भाइब्रेशनल मोशन क्लियर तो देखते ही तुरा जस्ट ए मिनिट নাও ইউ ক্যান সি ইট ক্লিয়ারলি এবার তোরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিস যে ভাইব্রেটারি মোশনটা কিন্তু এদের মধ্যে রয়েছে সলিড স্টেটের পার্টিকেলসগুলোর মধ্যে কী টাইপের মোশন থাকে ভাইব্রেটারি মোশন থাকে তো এটা একটু লিখে ফেল জিনিসটা
ওকে এখানে কিন্তু কিছু কোয়েশ্চেন রয়েছে আনসারগুলো দেওয়া রয়েছে অলরেডি একটু ভালো করে দেখ সলিড সুইথ ফিক্সড কম্পোজিশন হ্যাভ ফিক্সড মাস ফিক্সড ভলিউম ফিক্সড শেপ দ্যাট মিন্স অল অফ দিস মানে সব কটাই কিন্তু ওদের কাছে পুরো ফিক্স থাকে তোরা কি কোয়েশ্চেনগুলো কি লিখে নিস দেন অ্যান্ড দেয়ার নাকি স্ক্রিনশট তুলিস নাকি এখান থেকেই তোরা পিডিএফ পেয়ে যাস ওদেরকে কি এখান থেকে পিপিটি দিয়ে দেওয়া হয় নাকি ওদেরকে দেওয়া হয় তাই না ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেন সলিড পার্টিকেলস হ্যাভ হোয়াট টাইপ অফ ইন্টারমলিকুলার ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন কি টাইপের ইন্টারমলিকুলার ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন থাকে উইক স্ট্রং মডারেট জিরো কি হবে অবভিয়াসলি স্ট্রং ইন্টারমলিকুলার ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন সলিডস হ্যাভ হোয়াট টাইপ অফ মোশন কি টাইপের মোশন আছে লিনিয়ার রোটেশনাল ট্রান্সলেশনাল ভাইব্রেটারি ভাইব্রেটারি মোশন সিলেক্ট দ্য ফলস স্টেটমেন্ট সলিডস আর ইনকমপ্রেসিবল সলিডস হ্যাভ স্মল ইন্টারমলিকুলার ডিস্ট্যান্স সলিডস সলিড পার্টিকেলস হ্যাভ র্যান্ডম পজিশন সলিডস হ্যাভ হাই ডেন্সিটি তো ইনকমপ্রেসিবল এটা কিন্তু কারেক্ট সলিডকে কিন্তু কম্প্রেস করা যায় না সলিডসকে কি কম্প্রেস আমি যদি চাই এই পেনটাকে হঠাৎ করে আমি মনে করলাম যে কম্প্রেস করে আরও ছোট করে দেবো ইজ ইট পসিবল ইট ইজ নেভার পসিবল এটা কখনো পসিবল না তো সলিড কিন্তু ইনকমপ্রেসিবল এটা ঠিক সলিডস হ্যাভ স্মল ইন্টারমলিকুলার ডিস্টেন্স তো বারবার বলেছি এটাও কারেক্ট সলিড পার্টিকেলস হ্যাভ র্যান্ডম পজিশন দ্যাট ইজ ফলস র্যান্ডমলি কিন্তু ওরা থাকে না ওরা কিন্তু একদম ঠিকঠাক জায়গায় নিজের মতো জায়গায় নিজেরা থাকে সলিডস হ্যাভ হাই ডেন্সিটি এটাও কিন্তু ঠিক তাহলে ফলস স্টেটমেন্ট কোনটা অপশন সি বল আচ্ছা আমি আজকে বলেছি দিস ইজ মাই ফার্স্ট ক্লাস উইথ ইউ তো এর পরের ক্লাসটা আই হোপ এই প্রবলেমগুলো তোদেরকে কিন্তু ফেস করতে হবে না আজকের এই ক্লাসটা একটু মানে অ্যাডজাস্ট করে নে ঠিক আছে আজকে একটু দেখে নে নেক্সট ক্লাসিফিকেশন অফ সলিডস সলিড কি কি টাইপের হয় দু রকমের হয় ক্রিস্টালাইন আর অ্যামরফাস ক্লিয়ার দিস ইজ অন দ্য বেসিস অফ অ্যারেঞ্জমেন্ট of particles okay arrangement of particles er upor base kore du rokmer solid hoy crystalline ar amorphous to crystalline kon gulo amorphous kon gulo amra ek ek kore discuss korbo শ্যালি গো টু দ্য নেক্সট স্লাইড নেক্সট স্লাইডে যাবো তাহলে তোরা বললে আমি কিন্তু নেক্সট স্লাইডে যাবো ওকে আচ্ছা এখানে 
ডায়াগ্রামটা একটু মার্চ করে গেছে জাস্ট একটু ওকে সো ক্রিস্টালাইন আর এখানে রাখছি অ্যামোরফাস একবার একটু বল তো তোরা ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছিস একবার বল ওকে হ্যাঁ হ্যাঁ তো এই হচ্ছে ক্রিস্টালাইন আর এমন ফাঁসে কিভাবে থাকে मैंने রেগুলার অ্যারেঞ্জমেন্ট আর এটাকে আমরা কি বলবো তাহলে ইরেগুলার অ্যারেঞ্জমেন্ট ঠিক আছে বল কারো কোনো ডাউট রয়েছে কারো কোনো ডাউট রয়েছে আই হোপ এটা বুঝতে পেরেছিস ওকে যেমন খুশি হতে পারে এমন ফাঁসে এমন ফাঁসে কিন্তু ওইভাবেই থাকে উল্টো পাল্টা ভাবে থাকে তুই একটা জিনিস বল না আমি তোকে বলছি ক্রিস্টালাইন আর এমন ফাঁসের মধ্যে ডিফারেন্সটা ধর স্কুলে স্কুলে যখন প্রেয়ার লাইন হয় যখন একদম ক্লাসে ক্লাস স্টার্ট হওয়ার আগে যখন ন্যাশনাল অ্যান্থেম গাওয়া হয় সবাইকে ক্লাস ওয়াইজ দাঁড় করানো হয় যে ক্লাস ফাইভ থেকে ধর ক্লাস টুয়েলভ দাঁড়াবে ফাইভের এ সেকশান প্রথমে দাঁড়াবে বি সেকশান প্রথমে দাঁড়াবে সি সেকশান পরে দাঁড়াবে তারপর সিক্সের এ সেকশান বি সেকশান মানে পরপর একদম ক্লাস ওয়াইজ আছে ওটা একটা প্রপার অ্যারেঞ্জমেন্ট কিনা বল হ্যাঁ কি না বলবি ওটা হচ্ছে ক্রিস্টাল লাইন অ্যারেঞ্জমেন্ট আর ইরেগুলারটা কীরকম ধর ছুটি হলো ছুটি হলো সবাই একসাথে স্কুল থেকে বেরোচ্ছে দৌড়তে দৌড়তে তখন কি ক্লাস ওয়াইজ কি বেরোয় নাকি তখন সবাই মিলেমিশে বেরোয় বল একদম তখন কিন্তু ওরকম কোনো ব্যাপার নেই যে ক্লাস ফাইভ আগে বেরোচ্ছে কি সিক্স পরে বেরোচ্ছে তারপরে বেরোয় তখন হচ্ছে যে আগে মানে দৌড়তে দৌড়তে গেটের সামনে চলে গেল তো সে আগে বেরিয়ে গেল ঠিক আছে তো ওটা হচ্ছে এমন ফার্স্ট অ্যারেঞ্জমেন্ট তো এই এইভাবে মনে রাখবি তো ক্রিস্টাল অ্যারেঞ্জমেন্টটা কীরকম হয় রেগুলার অ্যারেঞ্জমেন্ট হয় ঠিকঠাক অ্যারেঞ্জমেন্ট হয় এমন ফার্স্টে উল্টো পাল্টাভাবে থাকে এবার এখানে তোদেরকে কয়েকটা কথা বলি ক্রিস্টালাইনে এই যে অ্যারেঞ্জমেন্টটা রয়েছে এই অ্যারেঞ্জমেন্টটা কিন্তু পুরো স্ট্রাকচারই দেখা যায় ধর আমি এখন যে ঘরে দাঁড়িয়ে ক্লাস নিচ্ছি তোদের মনে কর এই ঘরটা একটা ক্রিস্টালাইন কম্পাউন্ড 
তাহলে এই ঘরের তুই বল তুই যে ঘরে বসে ক্লাসটা করছিস সেই ঘরে কটা কর্নার আছে বলতো মনে দেখ কটা কর্নার আছে আটটা কর্নার আছে এক্সাক্টলি ঠিক আছে যে ঘরে বসে তোরা ক্লাস করছিস সেই ঘরে আটখানা কর্নার আছে তাহলে এবার ধর এই যে এই কর্নারটা এই কর্নারে যা অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকবে যদি ক্রিস্টালাইন হয় তাহলে এই কর্নারে যা অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকবে ওই কর্নারেও সেম অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকবে অপোজিট কর্নারও সেই অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকবে ওই কর্নারে সেই অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকবে প্রত্যেকটা কর্নারে সেম অ্যারেঞ্জমেন্ট তুই এই কর্নারটা দেখে বুঝতে পেরে যাবি যে অপোজিট কর্নারে কী থাকবে এই কর্নারটা তুই যদি দেখিস তাহলে বুঝতে পেরে যাবি অপোজিট কর্নারে কী আছে কারণ তুই তো জানিস যে কী প্যাটার্নে থাকবে কীভাবে থাকবে তোর তো পুরো জানা আছে এর জন্য ক্রিস্টালাইন সলিডগুলোকে কি বলে বলতো এগুলোকে বলা হয় ক্রিস্টালাইন সলিডগুলোকে কি বলে লং রেঞ্জ অর্ডার লং রেঞ্জ অর্ডার বলে কারণ এদের স্ট্রাকচারটা যত বড়ই হোক না কেন যতটাই লম্বা হোক না কেন যতটাই বিশাল হোক না কেন কোনো একটা কর্নারে যা অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকবে পুরো অল ওভার দ্য স্ট্রাকচার পুরো স্ট্রাকচারে কিন্তু সেই অ্যারেঞ্জমেন্টটাই বারবার করে রিপিট হবে আর সেখানে অ্যামরফাসে দেখ কোনো অ্যারেঞ্জমেন্টই নেই কিন্তু কোনো অ্যারেঞ্জমেন্ট যদি নেই আমি বলি তাহলে ভুল বলা হবে কিছু কিছু জায়গায় অ্যারেঞ্জমেন্ট দেখা যায় যেমন ধর এই জায়গাটায় দেখ তো এ বি এ বি দেখতো এইটুকু জায়গার মধ্যে ঠিকঠাক অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে কিনা এইটুকু জায়গার মধ্যে ঠিকঠাক অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে তো তার মানে এমন ফাঁসে আমি যদি বলি যে পুরোটাই একদম যা খুশি রয়েছে তা কিন্তু নয় কিছু কিছু জায়গায় অ্যারেঞ্জমেন্ট পেয়ে যাবি কিন্তু এরকমই কিছু কিছু জায়গায় পাবি পুরোটা সব জায়গায় পাবি না সব জায়গায় কিন্তু পাবি না এরকম কিছু কিছু জায়গায় পাবি তার জন্য এমন ফাঁসগুলোকে কি বলা হয় লং রেঞ্জ অর্ডার শর্ট রেঞ্জ অর্ডার ডিফারেন্স বুঝতে পেরেছিস ক্রিস্টালাইন এমন ফাঁসের মধ্যে ডিফারেন্স বুঝতে পেরেছিস হ্যাঁ কি না চটফট বলে দেখবার ওকে এবার আরেকটা দুর্দান্ত জিনিস তোদেরকে বলছি আর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস তোদেরকে বলছি সেটা হচ্ছে ক্রিস্টালাইনে তুই দেখতো এই যে ওপরে অ্যাটমগুলো দেখতো একদম ওপরে কি কি রয়েছে এ বি এ বি মানে আমি যদি এইখান থেকে স্টার্ট করে এইভাবে যাই এই যে অ্যারো দিয়ে দিলাম আমি বা দিক থেকে যদি ডান দিকে যাই পরপর কি অ্যাটমগুলো পাবো প্রথমে পাবো এ বি এ বি এইভাবে পাবো আর যদি আমি একদম এইভাবে যাই ডায়াগোনালি তাহলে পরপর কি পাচ্ছি দেখ তো বি 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 ঠিক কি না তার মানে আমি যদি অ্যালং দ্য এজ যাই এটা হচ্ছে অ্যালং দ্য এজ অ্যালং দ্য এজ গেলে এ বি এ বি আর অ্যালং দ্য ডায়াগোনাল গেলে বি 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 এবার আমাকে বলতো দুটো জায়গায় কি আমি অ্যারেঞ্জমেন্ট সেম পেলাম দুটো ডিরেকশনে কি অ্যারেঞ্জমেন্ট সেম পেলাম হ্যাঁ কি না পাইনি একদম পাওয়া যায় না তো এরকম বেশ কিছু প্রপার্টি রয়েছে যে প্রপার্টিগুলো কিন্তু ডিরেকশনের ওপর ডিপেন্ড করে এরকম বেশ কিছু প্রপার্টি রয়েছে যে প্রপার্টিগুলো কিসের ওপর ডিপেন্ড করে ডিরেকশনের ওপর যেমন আমি তোদেরকে একটা কথা কথা বলছি রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স তারপর সে ডাই ইলেকট্রিক কনস্ট্যান্ট এই ভ্যালুগুলো কিন্তু ডিরেকশনের ওপর ডিপেন্ড করে তো দেখ এই দিকে থেকে যদি এইভাবে যাই মানে অ্যালং দা এজ যদি যাই তাহলে রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্সের ভ্যালু ধর এক্স এলো কথা কথা বলছি অ্যালং দা ডায়াগোনাল যদি যাই তাহলে কি ভ্যালু এক্স পাবো পাবো না তাহলে অন্য কিছু ভ্যালু পাবো ধরে আমি এই দিকে গেলে ভ্যালু পেলাম ওয়াই তার মানে এই প্রপার্টিগুলোর যে ভ্যালুগুলো সেই ভ্যালুগুলো কিন্তু এক একটা ডিরেকশানে এক এক রকমের পাবো কোথায় পাবো ক্রিস্টালাইনে আর এর জন্য ক্রিস্টালাইন সলিডগুলোকে কি বলা হয় অ্যানাইসোট্রপিক কি বলে অ্যানাইসোট্রপিক আর এবার এমন ফাঁসে দেখ এমন ফাঁসে অ্যালং দা এজ গেলে কি কি পাচ্ছি দেখ তো এ বি এ এ 
আর অ্যালং দা ডায়াগোনাল যদি যাই এ বি এ এ তার মানে একটা জিনিস দেখ এখানে কিন্তু অ্যালং দা এ যারা অ্যালং দা ডায়াগোনাল গেলে একই জিনিস পাচ্ছি এবার তুই বলতে পারিস স্যার এমন ফাঁসে তো যা খুশি ভাবে থাকে এরকম পাবেন তার গ্যারান্টি কি আমি বলছি গ্যারান্টি নেই এরকম পাবো যে কোনো গ্যারান্টি নেই কিন্তু পেলেও তো পেতে পারি কখনো তো হতেই পারে যে ওরা উল্টো পাল্টাভাবে ছিল কখনো ঠিকভাবে হয়ে গেছিল তো কখনো পেলেও পেতে পারি কিন্তু এখানে কিন্তু পাওয়ার চান্স নেই এখানে কিন্তু অ্যালং দা এজ আর অ্যালং দা ডায়াগোনাল তুই কোনো দিন সেম পাবি না কিন্তু এমন ফাঁসে অ্যালং দা এজ আর অ্যালং দা ডায়াগোনাল কখনো কখনো সেম পেলেও পেয়ে যেতে পারিস আমি বলছি না পাবি কিন্তু পেলেও পেতে পারিস তার মানে একটা চান্স তো রয়েছে সেখানে তো এ জন্য রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্সের ভ্যালু অ্যালং দা এজ গেলে যদি এক্স হয় অ্যালং দা ডায়াগোনাল গেলেও কি ভ্যালু পাওয়া যাবে এক্স এর জন্য অ্যামোর ফার্সদেরকে কি বলা হয় আইসোট্রপিক এক্স্যাক্টলি এটা কিন্তু অনেকেই ভুল করে এটা অনেকেই ভুল করে ওখানে যেহেতু আইসোট্রপিক অনেকে ভাবে কি বোধহয় ক্রিস্টালাইনটা আইসোট্রপিক আর অ্যামোর ফার্সটা অ্যানাইসোট্রপিক তো এটা হলে কিন্তু পুরো ভুল হয়ে যাবে মনে রাখবি ক্রিস্টালাইনটা হচ্ছে অ্যানাইসোট্রপিক আর অ্যামোর ফার্সটা হচ্ছে আইসোট্রপিক তো বল এখানে যা ডিসকাশন করলাম কারো কোনো ডাউট আছে ओके तो नेक्स्ट एमोरफास और क्रिस्टल आइने मध्य तेरे की की डिफरेंस हमें जो डिफरेंस गुले लिखते जाए एक देख तो ब्लू कलर टा देखा जाता तो क्लियरली ट्रपिक নাম্বার থ্রি ইরেগুলার অ্যারেঞ্জমেন্ট রেগুলার অ্যারেঞ্জমেন্ট আমাকে বলতো এবার কোনটা স্টেবিলিটি বেশি ক্রিস্টালাইন গুলোর স্টেবিলিটি বেশি নাকি আমার ফাঁসে স্টেবিলিটি বেশি বল ক্রিস্টালাইনে কারণ ঠিকঠাক অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে বলে তো নাম্বার ফোর লেস স্টেবল মোর স্টেবল নাম্বার ফাইভ কার মেল্টিং পয়েন্ট বেশি ক্রিস্টাল আইনের নাকি আমার ফাঁসের বল ক্রিস্টাল আইনের কারণ স্টেবিলিটি বেশি তো স্টেবিলিটি বেশি হলে মেল্টিং পয়েন্টও কি হবে বেশি হবে তাহলে লো মেল্টিং পয়েন্ট হাই মেল্টিং পয়েন্ট নাম্বার সিক্স প্রডিউস রাফ সারফেস 
प्रड्यूस स्मूथ सार्फेसेस ऑन काटिंग विथ अ नाइफ तो एग्लो एम फास क्रिस्टल मध्य मेजर डिफरेंस एबार देख किचु किचु डिफरेंस आज है एमर फास जमन लेस टेबल तरह जो कि है एमर फास गो एक कम्प्रेसिबल है क्रिस्टालगल अत कम्प्रेसिबल है ना तो डिफरेंसगुल चले आसे एमर फासगुल मध्य एक फ्लोईंग टेंडेंसि आ फ्लोईंग टेंडेंसि कार फ्लुईड दे फ्लुईड कारा है लिकुईडस और गैस सलिड की कोदिन फ्लुईड है को दिन है ना क्योंकि एमर फास सलिडगुल एक फ्लुईड फ्लुईडिटी रही है क्रिस्टालगल मध्य क्योंकि को फ्लुईडिटी नहीं दिक्कत के बोलते गले क्रिस्टालगल क्योंकि एकदम प्रपार सलिड मैं जगह के सलिडे जा जा प्रपार्टी पुरो मेनटेन है क्रिस्टाल सलिडगते तो आशा करी एत पर्त तो जा पढ़ान तुम्हें तो बुझते कोसुविधा है नहीं कोसुविधा थकले बोल ओके सर आई चेन्ज द स्लाइड स्लाइड चेन्ज करब कतगुल ग्लस प्लस रबार पीच एगुल सब एम फास क्रिस्टल सलिडस एक्साम्पल की आईस डायमंड ग्राफाइट एन एस एल प्रचुर एक्साम्पल आज प्रचुर एक्साम्पल आज क्रिस्टल बोल एक्साम्पल गो क्लियर होके আচ্ছা নেক্সট স্লাইডে কি করে যাব আচ্ছা তোদের লেখা হয়ে গেলে কিন্তু বলবি তাহলে নেক্সট স্লাইডে যাব তোরা বললে আমি যাব আর না হলে এখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে হয়ে গেছে স্যার হয়ে গেছে স্যার হয়ে গেছে আচ্ছা আমি কোন স্লাইড করতে মানে ওই পিপিটি গ্রুপ যদি যেতে চাই ओके okay, तो आंसर देव ही आलरेडी एखे देख एमरफास सलिडसगुल मैच कर डिजर्डार शर्ट रेंज दो प्रपार्टी क्योंकि पढ़िए तोर के आज के डिजर्डार मैं इरेगुलर एरेंजमेंटर कथा बार शर्ट रेंज मैं तो तुरा जानस अलरेडी तोदा के बुझिए अच्छा बैदे वो तोरे हाँ बोल बेस किचू कल क्लस निची क्लस केम लगे आज के फार्स क्लस तोर साथ 
তো এই টেকনিক্যাল যে ব্যাপারগুলো রয়েছে বোর্ড কি করে অপারেট করতে হয় এই জায়গাগুলো আমাকে একটু ই হচ্ছে আটকাচ্ছে তো ওটা কোনো ইস্যু না ওটা ঠিক হয়ে যাবে তো আদারওয়াইজ ক্লাসে পড়া যেগুলো পড়াচ্ছি সেগুলো বুঝতে পারছিস নাকি সেখানে কোনো অসুবিধা থাকছে বল আচ্ছা আচ্ছা এই মেয়ের গলাটা কার বলতো এই বুঝতে পারছি বলে একবার একবার একটু আরেকবার কথা বল मानंद আর মন খারাপ নিয়ে শিখিস সেই চ্যাপ্টার কিন্তু কোনো দিন ভালো হবে না দেখবি নিটে গিয়ে দেখবি কি জেইতে গিয়ে দেখবি ওই চ্যাপ্টারের কোয়েশ্চেনটাই তোর ভুল হবে ঠিক আছে একদম মনে আনন্দ নিয়ে শিখবি নতুন একটা জিনিস শিখছিস আচ্ছা তারপরে কোয়েশ্চেন দেখ দ্য ফলোইং ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ অ্যামোরফাস সলিড এখানে কোনটা অ্যামোরফাস সলিড গ্লাস রাবার দেখ আমি দুটো এক্সাম্পল কিন্তু অলরেডি আগেই দিয়ে দিলাম কিছুক্ষণ আগে গ্লাস রাবার দুটো এক্সাম্পল যখন হয়ে গেছে টার টার মানে কি বলতো আলকাত্রা ঠিক আছে তাই এইগুলো কিন্তু তার এবার দেখ আমি তো একটু আগে কি বললাম পিচ পিচটাও কিন্তু ওই তারেরই একটা ফর্ম ঠিক আছে তো এই তিনটা এক্সাম্পলই কিন্তু তোদেরকে কিছুক্ষণ আগে আমি বললাম সো অল অব দ্য অ্যাবভ ঠিক আছে আচ্ছা তোদেরকে যে কোয়েশ্চেনগুলো দেখাচ্ছি ওগুলো কি তোরা লিখে নিচ্ছিস নাকি স্ক্রিনশট তুলে নিচ্ছিস আমাকে বল লিখে নিচ্ছিস আচ্ছা তাহলে তোদেরকে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে তো তোদেরকে অন্তত এক দেড় মিনিট টাইম দিতে হবে তাহলে লেখা হয়ে গেলে আমাকে একবার বলবি যে স্যার হয়ে গেছে দেন নেক্সট কোয়েশ্চেনে চলে যাব ওকে পরের কোয়েশ্চেন দেখ বল এটা আনসার কি এটা তো আনসার তো দেওয়াই আছে এই কোয়েশ্চেনের বুঝতে কোনো প্রবলেম আছে অ্যামোরফাস সলিডস দে হ্যা নো শার্প মেল্টিং পয়েন্ট সফটনেস অন হিটিং এক্সিবিটস আইসোট্রপি আচ্ছা হিটিং করলে তো সফট হবে হিটিং করলে হিট হ্যাঁ এটাও বলবো আর এক্সিবিটস আইসোট্রপি আইসোট্রপি শো করে এটাও জানিস আছে শার্প মেল্টিং পয়েন্টের ব্যাপারটা বলি আচ্ছা শার্প মেল্টিং পয়েন্টের ব্যাপারটা একটু বলি দেখ বলছি এখানেও কিন্তু ক্রিস্টালাইন আর অ্যামোরফাস দুটো ডিভাইড করে নিলাম তোদের ক্রিস্টালাইন আর অ্যামোরফাসের ডিফারেন্সে কটা ডিফারেন্স লিখেছি আমার মনে হয় ছটা ডিফারেন্স লেখানো হয়েছিল তাই না হ্যাঁ ওখানে একটা সাত নম্বর বলে অ্যাড করে দিবি যে ক্রিস্টালাইনদের মেল্টিং পয়েন্ট যেটা হয় সেটা হচ্ছে শার্প মেল্টিং পয়েন্ট হয় আর অ্যামোরফাসে লিখে লাগবে they melt over a range of temperature 
ঠিক আছে দে মেল্ট ওভার আ রেঞ্জ অফ টেম্পারেচার এইটা এই পয়েন্টটা কিন্তু অ্যাড করে দিবি ঠিক আছে তা শার্প মেল্টিং পয়েন্টের ব্যাপারটা কি মনে কর এনএসিএল কি এনএসিএল কেন এবি একটা যে কোনো ধর এটা একটা ক্রিস্টালাইন কম্পাউন্ড এবি এর মেল্টিং পয়েন্ট কত কথা কথা বলছি কিন্তু এটা জাস্ট বোঝানোর জন্য দুশো ডিগ্রি সেলসিয়াস মেল্টিং পয়েন্ট কত টু ডিগ্রি সেলসিয়াস এবার ধর এই পেনটা এই পেনটা হচ্ছে এবি দিয়ে তৈরি তাহলে এই পেনটার মেল্টিং পয়েন্ট কত টু এবার আমি হিট করছি 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 করতে 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 টেম্পারেচার কত হলো ওয়ান নাইনটি ওয়ান নাইনটিতে কী দেখা যাবে এটা তখনও সলিড আছে আরও হিট করলাম ওয়ান নাইনটি ফাইভ তখনও সলিড আরও হিট করলাম ওয়ান নাইনটি সিক্স ওয়ান নাইনটি সেভেন ওয়ান নাইনটি এইট ওয়ান নাইনটি নাইন তখনও এটা সলিড এবার যেই টু হান্ড্রেড রিচ করলো সাথে সাথে এটা পুরো মেল্ট করে গেল তুই কিন্তু টেম্পারেচার যদি টু হান্ড্রেডই রাখিস দুশো থেকেই রাখিস তুই যদি টেম্পারেচার মানে এখান থেকে আর এক ডিগ্রিও বাড়াবি না এক ডিগ্রি বাড়ালে টেম্পারেচার কত হবে দুশো এক তুই দুশো এক করলি না তুই দুশো ডিগ্রিতেই টেম্পারেচার রেখে দিলি দুশো ডিগ্রিতেই দেখবি এটা পুরো মেল্ট করে গেল মানে একদম এই কর্নার থেকে শুরু করে এই কর্নার পর্যন্ত পুরো জিনিসটাই মেল্ট করে গেল পুরো জিনিসটাই গলে গেল কত ডিগ্রিতে গলে গেল দুশো ডিগ্রিতে তার মানে এই পেনটা কিন্তু দেখ ওয়ান পর্যন্ত সলিড ছিল কিন্তু টু হান্ড্রেডে পুরো গলে গেল এটাকেই বলা হয় শার্প মেল্টিং পয়েন্ট আর অ্যামোর ফাসে কী হয় অ্যামোর ফাসে কিন্তু শার্প মেল্টিং পয়েন্ট হয় না অ্যামোর ফাসে ধর মেল্টিং পয়েন্ট বলছে দুশো ও দেখবি ওয়ান নাইনটি থেকেই গলে যাওয়া শুরু করেছে ওয়ান নাইনটি থেকে ধর এই দিক থেকে একটু গলে গেল কিন্তু এই দিকটা সলিড রইল আবার এবার তুই ভাবছিস যাব বাবা এই দিকটা গলে গেল এই দিকটা সলিড রইল এটা কেন হলো আই একটু হিট করি তো আই একটু হিট করলি ওয়ান নাইনটি ফাইভ ওয়ান নাইনটি ফাইভ দেখলি এতটা গলে গেল এতটা সলিড রইল তারপর আবার ওয়ান নাইনটি এইট এতটা গলে গেল টু হান্ড্রেড আর একটু গলল দুশো পাঁচে গিয়ে দেখা গেল পুরোপুরি গলে গেল তারপর কত ডিগ্রি থেকে কত ডিগ্রি পর্যন্ত ওদের মেল্টিং পয়েন্ট ওয়ান নাইনটি থেকে টু হান্ড্রেড ফাইভ মানে তখন মেল্টিং পয়েন্ট কত হলো ওয়ান নাইনটি থেকে টু হান্ড্রেড ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস মানে এরকম একটা মানে ওভারের ব্রড রেঞ্জ অফ টেম্পারেচার এরা মেল্ট করে মানে এদের কিন্তু কোনো পার্টিকুলার টেম্পারেচার নেই যে স্যার ওই টেম্পারেচারেই মেল্ট করছে কি পুরোটা ওই টেম্পারেচারেই মেল্ট করছে অন্য কোনো টেম্পারেচার মেল্ট মেল্ট করছে না আগের টেম্পারেচার করছে না পরের টেম্পারেচার করছে না ওই পার্টিকুলার ওই টেম্পারেচারেই করছে সেটা ক্রিস্টালাইনদের হয় অ্যামোর ফাস্টে হয় না অ্যামোর ফাস্টরা কিন্তু বেশ কিছুটা টাইম ধরে আসতে 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 মেল্ট করে বুঝতে পেরেছিস কি পারিস নি বল ওকে ফাইন তো এই পয়েন্টটা তাহলে তখন মিস আউট হয়ে গিয়েছিল এটা দেখ এই কোয়েশ্চেনটা সলভ করতে এসে আমাদের কিন্তু হয়ে গেল ভেরি গুড তাহলে নেক্সট আমরা যাব আচ্ছা এটা লেখা হয়ে গেছে পুরো লেখা হয়ে গেলে বলবি দেন ওকে ওকে নেক্সট উইল ডিসকাস অ্যাবাউট ক্লাসিফিকেশন অফ ক্রিস্টালাইন সলিডস ঠিক আছে ক্রিস্টালাইন সলিডসের কি কি টাইপ আছে সেইগুলো আমরা দেখব ক্রিস্টালাইন সলিড চার রকমের হয় কি কি দেখ মলিকুলার সলিড আয়নিক সলিড মেটালিক সলিড কোভ্যালেন্ট সলিড ঠিক আছে মলিকুলার আয়নিক মেটালিক কোভ্যালেন্ট এই চার রকমের ক্রিস্টালাইন সলিড হয় ক্রিস্টালাইন সলিডগুলোকে কিন্তু আমরা প্রত্যেকটা একটা একটা করে কিন্তু পুরো আমাদেরকে পড়াশোনা করতে হবে পুরো ডিটেলসে জানতে হবে যে জিনিসটা কি ওকে তো এটা আগে লিখে ফেল আচ্ছা ফার্স্ট উই উইল স্টার্ট উইথ মলিকুলার সলিডস প্রথমে আমরা স্টার্ট করবো মলিকুলার সলিড দিয়ে মলিকুলার সলিড আবার তিন রকমের হয় নন পোলার পোলার হাইড্রোজেন বন্ডেড ঠিক আছে তো এটা লিখে ফেল নন পোলার পোলার হাইড্রোজেন বন্ডেড হ্যাঁ বল হ্যাঁ 
হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ ওটাতে আসছি ওই জিনিসটাতেও আসছি আমরা ঠিক আছে ফ্রিস্টাইনিটিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিড
সেই পিডিএফটা তোরা প্রিন্ট আউট বের করে নিতে পারিস ঠিক আছে তো এই অপশানগুলো রয়েছে তাহলে বল তাহলে কি নেক্সট স্লাইডে যাবো আমি ওকে পোলার মলিকুলার সলিডস পোলার মলিকুলার সলিডস এর এক্সাম্পল কি যেগুলো পোলার মলিকিউল সাপোজ সলিড এইচ সি এল সলিড এসও টু সলিড এইচ টু এস এনএইচ থ্রি বলবো না কেন বলতো বিকজ এনএইচ থ্রি মানে অ্যামোনিয়া অ্যামোনিয়াতে কিন্তু হাইড্রোজেন বন্ড থাকে এবার হাইড্রোজেন বন্ড যাদের মধ্যে থাকে তাদেরকে আরেকটা টাইপ আছে হাইড্রোজেন বন্ডেড মলিকুলার সলিড ওখানে আনবো ঠিক আছে তার জন্য সলিড এনএইচ থ্রিকে আমরা বলবো না ঠিক আছে এনএইচ থ্রি এই এক্সাম্পলটা দরকার নেই এখানে সলিড এইচ বিআর সলিড এইচ বিআর ওকে আর এগুলো কি হয় এগুলো সফট সলিড হয় আর নন কন্ডাক্টার অফ ইলেকট্রিসিটি হয় এবার তুই বলেছে নন কন্ডাক্টার কেন এখানে তো পজিটিভ নেগেটিভ থাকে কিন্তু এদের পজিটিভ নেগেটিভ থাকলে কি হবে এদের পজিটিভ নেগেটিভ যে ডিস্ট্রিবিউশনটা খুব কম মানে এটা পুরোপুরি পজিটিভ তো কেউ না সবাই ডেল পজিটিভ ডেল নেগেটিভ মানে সামান্য পজিটিভ সামান্য নেগেটিভ ওই দিয়ে ইলেকট্রিসিটি কন্ডাক্ট হবে না এদের মেল্টিং পয়েন্ট অ্যাটলিস্ট নন পোলারদের থেকে বেশি নন পোলারে তো কিছুই থাকে না শুধু লন্ডন ফোর্স তা এদের মেল্টিং পয়েন্টটা একটু বেশি আর এর বেশিরভাগই কি হয় গ্যাসেস অল লিকুইডস অ্যাট রুম টেম্পারেচার রুম কন্ডিশন আর কি টাইপের ফোর্স থাকে স্ট্রংগার ডাইপোল ডাইপোল ইন্টারাকশন থাকে এদের মধ্যে এদের মধ্যে কি টাইপের ইন্টারাকশন থাকে ডাইপোল ডাইপোল ইন্টারাকশন থাকে ডাইপোল কেন থাকে কারণ এখানে তো এইচ সি এল যেমন এইচ সি এল তো একটা ডাইপোল তোরা খুব ভালো করে জানিস এইচ সি এল এ কীভাবে ডাইপোল হয় এইচ সি এল সি এলটা হয়ে যায় ডেল মাইনাস হাইড্রোজেনটা হয়ে যায় ডেল প্লাস তো এইভাবে যদি এখানে পাশে আরেকটা এইচ সি এল যদি থাকে পাশে যদি আরেকটা এইচ সি এল থাকে এখানেও ডেল পজিটিভ ডেল নেগেটিভ হবে তাহলে এখানে ওদের মধ্যে যে অ্যাট্রাকশনটা হবে দ্যাট ইজ ডাইপোল ডাইপোল অ্যাট্রাকশন তাই না বল কোনো ডাউট আছে এত পর্যন্ত নেক্সট হাইড্রোজেন বন্ডেড মলিকুলার সলিডস হাইড্রোজেন বন্ডেড মলিকুলার সলিডসের এক্সাম্পল কি এই যে এখানে দেখ দেওয়া আছে এইচ টু এইচ টু মানে আইস ঠিক আছে তাহলে আইস হচ্ছে একটা এক্সাম্পল সলিড এইচ এফ সলিড এনএইচ থ্রি এইগুলো হচ্ছে এক্সাম্পল আর এখানে কি টাইপের ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন থাকে স্ট্রং হাইড্রোজেন বন্ড থাকে ওকে আর এরাও কিন্তু নন কন্ডাক্টার অফ ইলেকট্রিসিটি হয় তো এই হচ্ছে টোটাল স্টোরি কার স্টোরি হলো এখানে মলিকুলার সলিডস এর স্টোরি হলো বল কোনো ডাউট নেই তো এত পর্যন্ত ওকে ফাইন বলছি নেক্সট স্লাইডটা দেখতে যাব হ্যাঁ এটা কমপ্লিট
hoping to play this আচ্ছা মলিকুলার সলিড সেল কমপ্লিট হলো আমাদের নেক্সট कपार सालफेट मैं क्या फ्लोराइड एटसेट्रा एगुलो क्योंकि सब आयनिक सलिड कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की थे बोल एक्सैक्टलि ইন্টারমলিকুলার ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন কি থাকে এদের মধ্যে বল কি টাইপের ইন্টারমলিকুলার ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন থাকে আয়নিক সলিডসে ক্যাটান আর অ্যানের মধ্যে কি টাইপের ফোর্স থাকে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন তাই তো স্ট্রং ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন স্ট্রং ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন থাকে কাদের আয়নিক সলিডসের মধ্যে তাই কনস্টিটুয়েন্ট পার্টিকেলস হচ্ছে এগুলো ইন্টারমলিকুলার ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন হচ্ছে এটা বল এত পর্যন্ত কারো কোনো ডাউট আছে বল बुजते पे पारिस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर प्रचंड स्ट्रंगशन थे आलदाई करा जाए तुम 
আয়নগুলোকে যদি আলাদা না করতে পারিস তাহলে ইলেকট্রিসিটি কে কন্ডাক্ট করবে কারণ ইলেকট্রিসিটি কন্ডাক্ট করার কথা ছিল আয়নগুলোর ইলেকট্রিসিটি কন্ডাক্ট করার কথা ছিল কার আয়নগুলোর সেই আয়নগুলো একদম বন্ড করে বসে রয়েছে একদম নাড়ানো চালানো যাচ্ছে না ওদেরকে বের করা যাচ্ছে না ফ্রি করা যাচ্ছে না তাহলে ইলেকট্রিসিটি কে কন্ডাক্ট করবে এর জন্যই কিন্তু কোনো আয়নিক কম্পাউন্ড সলিড স্টেটে ইলেকট্রিসিটি কন্ডাক্ট করে না তাই তুই বলিস তাহলে স্যার এনএসিএল কখন ইলেকট্রিসিটি কন্ডাক্ট করে অ্যাকুয়াস সলিউশনে করে আর নয়তো মোল্টেন স্টেটে করে ঠিক আছে কখন করে অ্যাকুয়াস সলিউশনে নয়তো মোল্টেন স্টেটে এই দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা স্টেটে সো আয়নিক সলিডস ডু নট কন্ডাক্ট ইলেকট্রিসিটি ইন সলিড স্টেট অ্যাজ দ্য আয়নস আর হেল্ড বাই স্ট্রং ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন ঠিক আছে বাট দে ডু সো ইন অ্যাকুয়াস সলিউশন অর মোল্টেন স্টেট কিন্তু এরা অ্যাকুয়াস সলিউশনে ইলেকট্রিসিটি কন্ডাক্ট করে ওর মোল্টেন স্টেটে ইলেকট্রিসিটি কন্ডাক্ট করে কিন্তু সলিড স্টেটে কিন্তু ইলেকট্রিসিটি কন্ডাক্ট করে না এটা কিন্তু মাথায় রাখবি তো এটা হয়ে গেলে বলবি তাহলে নেক্সট স্লাইডে যাব ओके नेक्स्ट कोवेलेंट सॉलिड কোভেলেন্ট সলিডের এক্সাম্পল কি ডায়মন্ড গ্রাফাইট বোরন নাইট্রাইড বি এন সিলিকন কার্বাইড এইগুলো হচ্ছে সব কোভেলেন্ট সলিড এর এক্সাম্পল আর কোভেলেন্ট সলিড কে আরেকটা নামও আছে এদের এদেরকে নেটওয়ার্ক সলিডও বলে ঠিক কোভেলেন্ট সলিড ওর নেটওয়ার্ক সলিড আর এদের মধ্যে কনস্টিটুয়েন্ট পার্টিকেলস কি কনস্টিটুয়েন্ট পার্টিকেলস কি এদের অ্যাটমস আর ইন্টারমলিকুলার ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন কি বলতো নাম থেকেই তো বোঝা যাচ্ছে কোভালেন্ট বন্ডস ঠিক আছে এদের মধ্যে ডায়মন্ড আর গ্রাফাইট এটা কিন্তু তোদের ক্লাস ইলেভেনে হয়েছিল যে ডায়মন্ড প্রচন্ড হার্ড হয় 
ग्राफाइट एक सफ्ट है डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना ग्राफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते किलो तो बोल ओके नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप अफ मलिकार मलिकुलर बी सरि क्रिस्टल सलिड जेटा छो मेटालिक सलिड्स मेटालिक सलिड्स कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की छो मेटल एटम्स और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन की आज है मेटालिक बॉन्ड्स ओके और मेटालिक सॉलिड से एग्जांपल की जो तो मेटल आज है शोभाई सो ऑल द मेटल्स एलोइज ठीक है सर तो ये एक लोच से मेटालिक सॉलिड से एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर फ्री इलेक्ट्रन थे सो जस्ट दो मिनट मध्य शेष कर इलेक्ट्रिसिटी इन सलिड स्टेट ब्रि इलेक्ट्रन्स ओके तो ये मेटालिक सलिडर सबसे आयनिक सलिड डिफारेंस आयनिक सलिड सलिड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना बाट मेटालिक सलिड कर तो आज के जा पढ़ाल पढ़ा कि बुझते पे पढ़ा बुझते को असुविधा है तो बोल ओके ठीक है तेरे आज के मत क्लस शेष कर गुड बै अच्छा इनफैक्ट होता है फार्स क्लस अच्छा ठीक है भिडियोग तूट्यूबे देवा एपे देवा अच्छा तोर एपे दिए देवा कोसुविधा नहीं ठीक है इलेवेन भिडियोगलोन पे जाके चलो